Buongiorno a tutti, sono Mattia Cornelli e in Fine Art by Di Mano in Mano mi occupo di antiquariato con particolare focus sul mondo dei bauli antichi e dei vetri d'arte. Quest'oggi eh, voglio parlarvi e voglio presentarvi di due bauli inseriti all'interno della nostra collezione e marchiati Louis Vuitton. La Maison Louis Vuitton, della quale tutti noi abbiamo sentito parlare almeno una volta nella nostra vita, nasce nel 1854 a Parigi, in seguito all'esperienza avuta dall'omonimo fondatore come apprendista presso la bottega del commerciante di valigie Monsieur Maréchal, e durata all'incirca eh, poco più di 15 anni. Distaccatosi e avviata la propria produzione, la fama non tarderà ad arrivare e questo in seguito a una molteplicità di fattori, tra cui su tutti vogliamo ricordare 1. La grande qualità dei materiali utilizzata per la realizzazione dei bauli 2. La varietà di soluzioni proposte tradotta in una varietà di prodotti e nella possibilità di personalizzare su commissione 3 la qualità del sistema eh, di sicurezza e quindi la qualità delle serrature eh, che rendeva appunto i bauli dei veri e propri scrini del lusso. La produzione inizia nel 1854 con la prima famosa tela, la tela grigia appunto Grey Trianon, molto resistente e impermeabile. Un aneddoto eh, interessante riguardante questa tela è che durante la guerra franco-prussiana nel 1870 l'esercito francese se sequestrò presso il magazzino di asnier sur seine uno stock di tela proprio per la, re la, re la realizzazione di alcune parti dei veivoli militari. Un'altra tela sempre appunto realizzata negli anni successivi fu la tela a strisce rosse, successivamente venne realizzata la tela a strisce beige fino ad arrivare a un'altra tela famosissima eh, di marca Louis Vuitton ovvero la tela Damier che è la tela eh, a scacchi. Questa produzione avviene circa dal 1854 al 1896, quando in quell'anno, quattro anni circa dopo la morte di Louis, il figlio Georges inventò la famosissima tela monogram. Questo perché? Perché dovete immaginare che eh, il successo attira eh, tanti concorrenti. Quindi cosa successe? Eh, I concorrenti di Louis Vuitton cercarono di emulare la sua produzione, quindi copiando le sue tele, solo che appunto la tela Grey Trianon, le tele a strisce e la, e la Damier avevano dei motivi che erano facilmente riproducibili e quindi alimentavano appunto questo mercato eh, dove i concorrenti copiavano Louis Vuitton. Allora l'idea di Georges eh, sostanzialmente consistette nel creare una tela personalizzata e che fosse riconducibile esclusivamente alla propria maison e quindi decise di utilizzare i monogrammi LV, quindi con le iniziali del nome e del cognome del padre, eh, alternati ovviamente ad altre tipologie di eh, disegni come Rosoni, insomma lo conosciamo tutti, la, la, la tela classica della Louis Vuitton, per realizzare appunto questa tela che non fosse eh, duplicabile e fosse esclusiva. Ma passiamo in una zona più illuminata per presentarvi due bauli che voglio farvi vedere oggi. Allora, entrambi sono realizzati con la tela che è passata alla storia col nome di monogram. Ma partiamo prima guardando quello più, più antico. Si tratta di un molcabine databile all'incirca fra il 1899 e il 1904, realizzato con la tela monocram Jacquard Tissé. Questa tela per gli alti costi di produzione è una tela molto rara e anche per il fatto che era eh, più facilmente deteriorabile delle altre, poi vi spiegheremo il perché. E, eh, è una tela che è prodotta esclusivamente dal 1896 al 1904. Questa tipologia di baule prende il nome di cabine perché era stato realizzato per i viaggi transatlantici eh, e quindi veniva stipato sotto i letti nelle cabine. Per questo motivo doveva avere delle dimensioni standardizzate, pur con tutte le eccezioni che, aveva poi, eh, che avevano poi le commissioni speciali della Maison Vuitton, quindi dimensioni standardizzate per essere inseriti sotto i letti nelle cabine. Eh, altro diciamo, curiosità e elemento che secondo me rende caratteristici e interessanti questi bauli sono inoltre la personalizzazione che adesso vi farò vedere e la personalizzazione avveniva attraverso due elementi il primo il nome del proprietario del primo proprietario quindi tendenzialmente vi era iniziale del nome e del cognome e poi le etichette che invece rappresentavano i viaggi fatti dal, dal baule, quindi di conseguenza anche dai vari proprietari nel tempo. 
pur quanto pregiata e resistente la tela tissé aveva dei problemi che dovevano essere risolti quindi l'alto costo di produzione il fatto che a lungo andare la vernice protettiva si deteriorasse e terzo e ma non meno importante il fatto che eh, nell'impasto della colla utilizzata per fissare la tela alla struttura del baule era impiegata eh, farina di segale questa eh, attirava diciamo le attenzioni di un animale molto infestante quali i ratti che eh, soprattutto durante i viaggi ad esempio nei, nei transatlantici banchettavano quindi andando a mangiucchiare ad erodere quindi la tela per questo motivo nel 1902 viene inventata una nuova tipologia di tela sempre eh, monogram eh, chiamata anche pergamoid ed è una tela che eh, rappresenta sempre e da sempre i soliti monogrammi ma eh, viene diciamo la tela eh, di cotone rivestita con delle resine eh, protettive che quindi eh, permettono di ridurre i costi e allo stesso tempo garantire le stesse qualità di resistenza eh, che avevano contraddistinto anche tutte le tele precedenti. È infatti in questa tela che è realizzato questo molde voyage personalisé e quindi un baule da viaggio personalizzato databile all'incirca alla fine degli anni 40 del novecento perché è personalizzato perché ovviamente ha delle dimensioni che sono davvero davvero particolari questo mi piace definirlo come l'antenato dell'odierno bagaglio a mano quello che a noi è tanto caro per i, per i viaggi di pochi giorni in aereo. Questo in realtà era stato progettato per i, tra per i viaggi, diciamo per i trasporti via treno che appunto non superassero più di due o tre giorni, quindi sostanzialmente per i weekend. Eh, ovviamente si metteva dentro la biancheria e tutto diciamo, l'abbigliamento che serviva appunto per quella circostanza e quel breve lasso di tempo ed è molto interessante anche eh, per eh, il tipo di apertura. Infatti oltre ad avere eh, diciamo, le classiche aperture tipiche del baule ha anche delle aperture laterali che permettono quindi un'apertura di questo tipo. Quindi mantenendo diciamo, eh, la bellezza eh, delle chiusure, delle cerniere diciamo, di un baule, ma avendo al contempo la praticità eh, di una valigia. Infatti le dimensioni, come potrete vedere, sono davvero molto ridotte, molto compatta e molto maneggevole. Infine, questi articoli hanno saputo andare oltre al loro scopo e funzione principale, ovvero quella di viaggio, ma eh, sono riusciti col tempo a reinventarsi come veri e propri arredi di lusso. Concludo e vi saluto dicendo che tutti i prodotti Louis Vuitton che presentiamo nella nostra sezione Fine Art sono stati perfettamente restaurati. Vi invito ora a venirci a trovare direttamente per visionare con i vostri occhi la nostra scelta e i nostri articoli. Un saluto e alla prossima!